Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Soy Ganicus y bienvenidos un día más a mi canal. Vamos a continuar con las guías del juego y en este caso vamos a ver cómo conseguir todas las mejoras de fervor, ¿vale? Que son un total de 5 más una sexta mejora oculta, que os enseñaré también cómo conseguirla. Así que os animo a que os quedéis hasta el final del vídeo para ver cómo conseguir todas estas mejoras. Y ahora sí gente, vamos a comenzar con el vídeo de hoy. Y bien gente, vamos a comenzar viendo la localización de la primera de estas mejoras, de estos besos fervorosos, y se encuentra en el Palacio de los Setillos, donde acabamos con Oro Espina. En esta localización encontraremos una sala de desafío previa a la zona que nos lleva al atajo del teletransporte, y una vez que superemos esta sala de desafío conseguiremos el primer beso fervoroso. Vamos a ver cómo conseguir la siguiente y para ello nos tendremos que dirigir en este caso a templos alzados. Simplemente tenemos que venir a esta dirección que os estoy marcando en pantalla y una vez que lo hacemos tenemos que dejarnos caer desde lo alto como estáis viendo para romper el tronco que hay en esta localización y de esta forma conseguiremos el beso fervoroso que hay en templos alzados. Vamos a la siguiente localización y para ello tenemos que ir al descanso del silente. Esta zona la desbloqueamos una vez que derrotamos al jefe de la zona de torre cercenada, así que una vez que lo hacemos simplemente tenemos que avanzar hasta la derecha y nos encontraremos incluso con nuestro colega el vendedor. Pasamos de él y nos venimos hasta este interruptor que romperemos y justo detrás estará el beso fervoroso de la zona del descanso del silente. Vamos a continuar gente y para ello nos vamos a ir hacia dos lunas, tenemos que irnos hasta esta zona en el castillo invertido, ¿vale? Como veis tenemos un interruptor y tenemos que colocar la plataforma justo a la altura del tronco que tenemos en la pared. Pero para llegar ahí vamos a tener que volver hacia atrás, venirnos hasta la parte de arriba, utilizar este camino para venir al otro teletransporte y volver a pegar la vuelta por arriba esta vez para llegar a la plataforma que hemos abierto ya que desde aquí abajo no se puede acceder. Así que una vez que hemos hecho todo el recorrido y hemos llegado arriba tenemos que dejarnos caer con ruego al alba haciendo esa estocada hacia abajo y como veréis nos encontraremos la cuarta mejora de fervor. Bien gente, por último nos vamos a dirigir hacia calles de los velatorios y es que en esta zona podemos conseguir la última mejora de fervor que se puede conseguir de forma normal. Como veis activamos la estatua y colocamos ese espejo en la posición correcta y simplemente tenemos que terminar el recorrido para conseguir la quinta mejora de fervor, así que vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer con estas mejoras a continuación. Bien gente, pues una vez que tenemos estas 5 mejoras de fervor, lo que tenemos que hacer es dirigirnos hacia la izquierda del pie de de calles de los velatorios. Como ya sabéis, en esta localización podemos encontrarnos con una mano que es adorada por un montón de feligreses y que la primera vez que la encontramos nos dirá que nos arrodillemos ante ella para poder obtener su santa blancura, ¿vale? Es lo que tenemos que hacer para conseguir la mejora oculta y es importantísimo, es darle a no arrodillarse. No lo va a preguntar hasta un total de cuatro veces gente, pero vosotros manteneos firmes, no le digáis que os vais a arrodillar y una vez que lo hagamos llegará un momento en el que la mano pues dejará de insistir, ¿vale? Ya nos ha insistido un total de cuatro veces y hemos pasado de ella y gracias a esto vamos a poder optar a conseguir una mejora secreta y es que cuando le demos las 5 mejoras nos dirá que ya nos ha mejorado nuestra capacidad máxima de fervor y que podemos marchar que nos llevemos nuestros ingratos pasos a otros lugares todo esto por no habernos arrodillado obviamente así que qué es lo que tenemos que hacer a continuación para conseguir la sexta y última mejora secreta del juego pues nos vamos a tener que venir hasta la ciudad del santo nombre como sabéis aquí podemos hablar con el confesor para que nos devuelva y nos espíe nuestra culpa y tenemos que hablar con él nos dirá que pocos pecados hay mayores que el de proclamarse inmaculado y santo del milagro sin serlo y es lo que ha hecho la mano con la que hemos hablado nos dará una llave que permitirá abrir la cámara que guarda tal usurpador de la santidad detrás de esta mano y es que sí Gracias a esta llave vamos a poder abrir la puerta que se encuentra detrás de la mano de los fervores. Así que nos vamos a dirigir hacia allá y vamos a abrir la puerta con ayuda de esta llave prohibida para darnos cuenta de que tiene un montón de manos encerradas. Y es que no es la única que existe, todas las demás las encerró aquí 
para ser como la única, como ser un santo y de esta forma acaparar toda la atención. Como veis, al salir de esta sala, después de conseguir esa marca de martirio, se dará cuenta de que hemos descubierto su secreto y él solo quería ser la única, como nos dice, la única que daría consuelo a tantos desamparados. Y gracias a descubrir este secreto, pues nos va a dar una mejora más y nos dirá que ahora será él quien se postrará ante todos los ferigreses en señal de profundo y sincero arrepentimiento. Así que una vez que hemos hecho esto, gente, conseguiremos nuestra última mejora de fervor, la mejora secreta que se puede conseguir en Blasphemous. No es indispensable para superar el juego, pero sí que nunca está de más tener todas las capacidades al máximo para enfrentar los peligros que aguarda este juego. De hecho, nos queda poquito, como ya sabéis, para enfrentarnos al jefe final, así que en traeros un par de vídeos más, iremos a enfrentarnos a él. Así que nada, espero que os haya servido de ayuda el vídeo de hoy, que hayáis podido conseguir todas esas mejoras de fervor, y yo me voy a despedir por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo, si es así podéis darle a like, suscribiros si no lo estáis y activar la campanilla para estar al tanto de todas las novedades que se vienen próximamente. Podéis dejarme cualquier comentario o sugerencia que os contestaré encantado. Y yo me despido por hoy. Nos vemos en el siguiente vídeo, gente. ¡Chao!